ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ചീസ് കേക്കാണ് ഇത് റിയൽ സ്ട്രോബെറി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്ട്രോബെറി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം പോലും നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മിക്സി കഴുകിയൊരു വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം വെള്ളം അതിന് കുറുക്കി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങയുടെ തൊലി ചുരുണ്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എ ആർ ഒ റൂട്ടിൻ്റെ മേരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇരുപത് എണ്ണം ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ കട്ട കൂടാതെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വരും ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പുട്ടിനൊക്കെ പൊടി നനക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിക്കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ടിന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കേക്ക് ടിന്നി ഞാൻ ഒരല്പം ബട്ടറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കേക്ക് ഇതൊന്ന് റീമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിക്ക് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം തിക്ക് ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ തിക്ക് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് ചെറിയ ക്രിസ്റ്റലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിലും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ
വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബൗളെല്ലാം ഫ്രീസറിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ മധുരം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു അല്പം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല വാനില എസൻസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് എടുക്കാവൂ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് മെൽട്ടായി പോവും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ചീസ് ക്യൂബ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അളവിലുള്ള നാല് ചീസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ക്രീമി ടെസ്റ്റർ ആക്കി എടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നോളും നിങ്ങളടുത്ത് ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഒരു നാല് ലെയറാണ് ഈ കേക്ക് വരുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് തയ്യാറാക്കിയ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രീം ചീസ് ലെയർ ആയിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് അതായത് ക്രീമിൻ്റെ ചീസിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരേപോലെ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റോട് കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചീസായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രോബെറി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിതുപോലെ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കവർ എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെറും ക്രീം ആ ക്രീം നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം അതായത് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പിങ്ക് കളറിലാണ് ഈ
ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഓവർനൈറ്റ് നിങ്ങൾ രാത്രിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന പകലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിതിൽ ഇതിനെ ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓവർനൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ഇത് പുറത്ത് വെക്കണം കാരണം ഇത് ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അല്പ ഹാർഡായിരിക്കും പിന്നീട് അതങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് നമ്മളിത് പുറത്ത് വെക്കണം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം ബിസ്ക്കറ്റ് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിനെ പതുക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബാക്കി വരുന്ന കേക്ക് നമ്മൾ താഴെ ചിൽ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഫിൽഡ് ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു